ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ആണ് ആദ്യം കാണുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ചാർജ് വിത്തിൻ എ ഗിവൺ വോളിയം മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് കറണ്ട് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ വോളിയം നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഔട്ട്വേർഡ് കറണ്ട് ഫ്ലക്സ് അതിനെ നമുക്ക് ഈ ഫോമിലേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഐ ഔട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് ചാർജ് വിത്തിൻ ഗിവൺ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യു ഇൻ ക്യു ഇൻ ആണ് നമ്മളുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്തായിരുന്നു ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എ ഡോട്ട് ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വി ഡെൽ ഡോട്ട് എ ഡി വി ഇതിൽ നമുക്ക് എയ്ക്ക് പകരം ജെ ആണ് വരുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൽ എച്ച് എസ് എനിക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ജെ ഡോട്ട് ഡി എസിന് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വി ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഡി വി എന്ന് എനിക്കിതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡൈവേർജൻസ് തിയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ദിസ് വൺ ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ദിസ് ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഓഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ചാർജിൽ വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അതായത് ടൈം വേരി ആയാലും നമ്മൾക്ക് ഫീൽഡിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ടൈം വേരിയേഷനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ടൈം വേരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫീൽഡ് വേരി ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയനാമിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഡയനാമിക് ചാർജ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊണ്ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കണ്ടിരുന്നു വോളിയം ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ക്യൂവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വി റോ വി ഡി വി എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ സോ ഈ ക്യൂവിനെ എനിക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ സോ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഐ ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ക്യൂവിന് പകരം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വി റോ വി ഡി വി ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ ഇതിൽ ഈ ഡി ബൈ ഡി ടിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വി ക്യാൻ റീ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വി ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് റോ വി ഡി വി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം അല്ലേ സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ അതൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വി ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഡി വി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ടു സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ബോത്ത് ആർ ഇൻറ്റഗൽ ഓവർ വി ആണ് അല്ലേ ഡി വി ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ഡെൽ ഡോട്ട് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബൈ ഡോ ടി ഓഫ് റോ വി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ സോ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പലതവണ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചറിലുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദി വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് 